Hello, my dear students. So, welcome back once again to Basil's Physics Classroom. Now, we are going to the chapter. It is about waves. Oscillations are already part of it. So, we are going to continue off with waves in today's class. A wave in the variable, it is actually generated or produced due to a disturbance in a particular region. Now, if disturbance is in a particular region, we call it a wave pulse in the variable. But if the disturbance is continuous in nature and if it is very sinusoidally or something like that, then the wave is known as a periodic wave. Okay. But waves in a polyrethyl may be not like the number classify. There are four methods in which we can classify a wave. On the other, based on the mode of propagation, based on the mode of propagation, we can classify the waves into one dimensional wave. Two-dimensional wave, three-dimensional wave. One-dimensional wave, we have a simple example. We have a string, a string, a string, a string, a vibration. Okay? So, our string will be a one-dimensional wave. If we have a vela, a column, a lingle, a path of the vela, a little bit, ripples will be produced there. And that is an example of a two-dimensional wave. Three-dimensional wave is a sound wave. If you have a sound wave, that is traveling as a three-dimensional wave. Okay. About one dimensional, two dimensional, three dimensional based on the mode of propagation. Random the based on the medium of propagation. And then medium of propagation, it can again be classified into two. On the mechanical waves. And then mechanical waves. Mechanical waves in the variable, they need a medium for this propagation. Okay, mechanical waves in a they require a medium. Okay, example of sound waves, it is a mechanical wave, it needs a medium, right? About any elastic waves in the barrier and other okay, our medium elasticity and the property then only the wave can propagate in the medium. Now, the second type is a non mechanical wave. Our mechanical in the virtual medium, non mechanical in the medium, an example. Electromagnetic wave, EM wave. Light is an EM wave, medium and off. Where the ultrasonic UV, EM wave in a medium, it is known as a non mechanical wave which does not require a medium for its propagation. Okay. Any other type of the mechanical wave in a based on the vibration of the particle, we can actually classify the two. Okay, then that is classified. One, based on the vibration of the particle, we are classifying it into two. Vibration based. Either. Now, one other classification that we call it as a transverse wave. Then, transverse wave and another one. Now, transverse wave and the one when a wave is propagating through the medium, the particles, that is the wave traveling over, over a point in the particles and out. Alright, over a point in the particles. They will be vibrating in a direction perpendicular to the direction of propagation of the wave. Wave and what are now going to our direction is perpendicular to the given e particles vibrating. Okay, and other people can be called transverse wave. And they will be called transverse wave. But transverse wave will come. Our two things are ordered. One, the position of maximum displacement is called crust. And the point of Maximum downward displacement is known as a trough. The maximum upward displacement and the crust in the body is positive displacement in the body. And the maximum downward displacement in the body is trough in the body. Okay, so that is a transverse wave. Okay, and the second one we have a longitudinal wave. Mechanical wave in the classification is longitudinal wave. Now, you, longitudinal wave in the body is a simple example. If I am a duster, I am actually moving it like this. You know, move it up, you can't actually visibly see anything happening here. But I am a sambojana na rayo, if I am a air, I am a compressed dye. If I am a air, compressed dye, with high pressure, I am a compressed dye, with high pressure, which means if I am a high pressure, if I am a air, I am a air. Okay, that is the reason why I am actually getting some wind. 
നമ്മള് പേപ്പർ അപ്പം എടുത്ത് വീശുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നു കാറ്റ് വരുന്നു ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ വീസിൻ ഓഫ് കമ്പ്രഷൻ ആൻഡ് റയർ ഫാക്ഷൻ കമ്പ്രഷൻ ആൻഡ് റയർ ഫാക്ഷൻ കമ്പ്രഷൻ ആൻഡ് റയർ ഫാക്ഷൻ ക്രിയേറ്റഡ് ദയ നമ്മുടെ എർത്ത് വോം ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു കമ്പ്രഷൻ വന്നു അത് ലോ റീജിയിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കമ്പ്രഷൻ ആയി അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് കമ്പ്രഷൻ വന്നു താഴത്തേക്ക് പോയി അപ്പൊ ഇവിടെ ലോ ആയി അവിടെ ഹൈ ആയി അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും In the form of compressions and rare fractions are longitudinal wave travel in the or we can say like this in a longitudinal case of the longitudinal wave the particles will be oscillating parallel to the direction of propagation of the wave in the other parallel to the direction of propagation of the wave the particles will be oscillating parallel to the direction of ിൽ plane progressive wave appo endu basically that change you sir it is based on the transfer of energy appo i already said energy transfer is happening when a wave is propagating but then sujipichu kaari unda standing wave anengil appo standing wave nu parnal endu standing wave nu parnal same wave length same frequency same amplitude and everything but two waves traveling in the opposite direction ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെയിം ആണ് ബട്ട് ഇത് ടൂ വേവ്സ് ട്രാവലിംഗ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ആഫ്റ്റർ ദ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ദേ ഫോം സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സ് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ ദേ ഫോം സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സ് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സ് ഡസ് നോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ എനർജി ഔട്ട്സൈഡ് എ സെർട്ടൻ റീജൻ ഒരു സെർട്ടൻ ഔട്ട്സൈഡ് റീജിയനിലേക്ക് എന്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യില്ല എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യില്ല ആൻഡ് ദേ കോൾ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സ് ഓക്കെ അത് അതോ വൺസ് എ പ്ലെയിൻ പ്രോഗ്രസീവ് വേവ് പ്രോഗ്രസീവ് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന വേവ് തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല ഇ ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ബോത്ത് മൊമെന്റും ആൻഡ് എനർജി ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു ഓർ വൺ റീജിയൻ ടു അനദർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു നാല് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പഠിച്ചത് ഒന്ന് മെക്കാനിക്കൽ നോൺ മെക്കാനിക്കൽ രണ്ട് ഏതായിരുന്നു മോഡ് ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ബേസ് ചെയ്ത് വൺ ഡി ടു ഡി ആൻഡ് ത്രീ ഡി അതായത് മെക്കാനിക്കൽ വേവ് ബേസ് ഓൺ വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് വേർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് ആൻഡ് ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡൽ വേവ് ഇനി അടുത്തത് ബേസ് ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എനർജി സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സ് ആൻഡ് progressive wave അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ പ്രോഗ്രസീവ് വേവ് ഓക്കെ അപ്പൊ പീരിയോഡിക് വേവ് എന്താണെന്ന് മറന്ന് മറന്ന് കളയരുത് ഓർത്ത് വെച്ചോ ഓക്കെ നാ കുറച്ച് ബേസിക് ടെർമിനോളജീസ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വേവ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് എന്താണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് യാ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫ്രം ദ മീൻ പൊസിഷൻ അറിയാലോ റൈറ്റ് അടുത്തത് ഫ്രീക്വൻസി അതിന്റെ ടൈം പീരിയഡ് ടൈം പീരിയഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം ടേക്കൺ ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ വൈബ്രേഷൻ ഒരു വൺ പർട്ടിക്കുലർ വൈബ്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം പീരിയഡ് ആണ് ടൈം ചെയ്യാൻ ടൈം പീരിയഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു ടേം ഫ്രീക്വൻസി എന്താ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് ടൈം പീരിയഡ് നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ കൂടി പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ ടൈം ഇൻ വെച്ച് ദ ടൈം ഇൻ വെച്ച് ദ വേ കംപ്ലീറ്റ്സ് ഓർ ദി വേ ട്രാവൽസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ലാൻഡ് It is a time in which the wave travels a distance of lambda. And this is the name of the lambda. Wave length. That is wave length. Unity meters. Now. Okay. Now, A is the amplitude, time period, frequency. Now, we have the angular frequency. Omega. Omega is actually equal to 2 pi f. Which is equal to 2 pi by t. Angular frequency. Omega. Right? And velocity. Velocity. വേവിന്റെ വെലോസിറ്റി പറയുമ്പോൾ രണ്ട് വെലോസിറ്റി പറയണം ഒന്ന് വേവ് വെലോസിറ്റി പറയണം രണ്ട് പെർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റി പറയണം അതൊക്കെയാണ് വേവ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് പെർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റി വേവ് വെലോസിറ്റി വി ഇസ് ആക്ച്വലി ഈക്വൽ ടു വേവ് വെലോസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ലാൻഡ മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ എഫ് വെച്ച് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂ വെച്ച് പറയാം എഫ് ലാൻഡ ആണോ മ്യൂ ലാൻഡ എന്ന് പറയാം വേവ് വെലോസിറ്റി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ലാൻഡ Okay. Now, particle velocity is that it is a velocity with which a particle is oscillating about its mean position. Particle velocity is that it is a velocity with which a particle is oscillating about its mean position. Okay. Now, particle velocity is that it is oscillating about its mean position. 
maximum to minimum, maximum, minimum, maximum, minimum, right? Now, where is the maximum? Where is the Yes, mean position is the maximum. Extreme position is the minimum. The mean position is the angle. V max will be A omega, which is the maximum value for the velocity. And extreme position is the angle. V minimum is which is equal to zero. Okay, so V max is A omega. V min is which is equal to zero. Okay. In a material value, a relation connecting the path difference and phase difference. A path difference in the one, it is actually the difference in the path travel between times T1 and T2. Okay. A phase difference in the one, and the points are considered a If it is a vibration of the particle, how different are they from each other? If it is a point of vibration, how different are they? And then the phase difference in the one. A phase difference is actually equal to. 2 pi by lambda into path difference. And the delta which we denote here, path difference. Huh? Phi is equal to, the phase difference is equal to 2 pi by lambda into path difference. Already wave optics is the part of the relation. Huh? This is very important. I'm going to be into part of the Okay. So phi is equal to 2 pi by lambda into path difference. Okay. Now we need plane progressive waves in there. Got standard equations later on. Okay. Now on the board we can see different equations relating to a wave traveling in the positive x direction so the positive x direction of wave traveling in the wave equations are going to the equation significance and that which is now tell about question learning in a wave equation of the y is equal to 5 sine 2 pi by 30 um 20 t minus x and then the equation that is question learning Standard equations are e minimum triangle or the chama from a then okay. The other two are some other you do other would compare either or terms lambda and dana v and dana t and dana and the country to get better. But standardized I did not know what the key are very very important. Our first equation and the 11th fabular rival equation are y is equal to a sine omega t minus kx y is equal to a sine omega t minus kx. Now, E waveform, we have to do this. Y is equal to A sin kx minus omega t. But understand that this is the same. There is actually a phase difference of pi between these two waves. In other waves, we have a phase difference of pi. Okay? Now, the equation A sin 2 pi by lambda. V t minus x. V in the one number wave velocity and the shape V. Uh, y is equal to A sin omega t minus x by V. Again, x is a direction of propagation there. T is the time. Omega angular frequency. Number I am omega 2 by f. So t minus x by V in the other. Now, K in the one term on the first equation. K in the one term on the wave number in the one term on the propagation constant and the propagation factor in the one and k is actually equal to 2 pi by lambda. k is 2 pi by lambda is k in the value. Now, that's the other thing in the relation is the relationship connecting the velocity omega and k. v is equal to omega by k. No, we don't have the equation. v is equal to mu lambda. We don't have the relation of the substitute. Okay. So, v is equal to omega by k. Or the k is equal to 2 pi by lambda very important. Okay. Now, if you have a positive expansion, we have equations. Negative expansion, we have a change in the E plus minus is equal to plus. If you have a positive expansion, you have a minus. If you have a negative expansion, you have a negative expansion. We will actually replace these negative signs with the positive signs. Okay. Now, the difference is equal to the other. Right? Now, another point you have to remember here is about the energy density of a wave. About energy of a wave, the energy density of a wave in the wire one, and E which represents here, or I will use U. Energy density of a wave, U. Now, energy density in the wire is energy per unit volume, on, energy density. Alright. About energy to go half m V square or V max square divided by V. That is equal to half into mass by volume density. So, rho. V max square is equal to V max is A omega. This can be written as A square omega square. 
In omega na yun erda two pi f the whole square omega square over. Okay. Aba energy density of wave or dekya half into rho a square omega square in the condition. Okay. Aba the second equation also mukhe dekha two pi f square the chido erda yun erda two pi square f square rho a square over. Actually, four pi square f square na erda erda yun erda. Pero two two ni answer lai poy so two pi square F square rho A square. Okay. अब energy density गुड़े और तो किन्ह मैच रहता है मस the power, the power. Power तो हम कह रहे हैं power is equal to energy by time नहीं है. और इन्हें कह रहे हैं energy of a unit volume element by time. अब volume element जब बारे में बोलो, हम लोग volume तो ये factor का multiply जब अगर elemental volume. अब elemental volume तो ये distance का delta x है ना, area cross section का area नोट दो. So this will become e e adana 2 pi square f square rho a square le substitute kiya namaku so that will be 2 pi square f square rho a square delta x a appo ibada thaagal t ude okay oru cheriya time delta d or delta x by delta t ennu vachal endha dx by dt ennu vachal endha velocity aanu so this is equal to 2 pi square f square rho a square V A, okay. Now power is D. I'm going to be intensity. What is intensity? I'm going to be power by area. So power by area, which is equal to two pi square f square rho a square V. So we're getting the energy density. We're getting the power, and we're getting the intensity. Our intensity relation is what? One of the things we're going to do is that one intensity is proportional to F square A square proportional to F square A square आना now frequency इन सही मारने के लिए I can write intensity proportional to A square इन दोबारा और I can write A is proportional to root I इन दोबारा the amplitude is proportional to root I root of the intensity value okay तब चलो लाओ अब इतने डांस और तो देखिएगा इतने आवश्यक हम लोग पता नहीं है right now we are moving on to the superposition principle अब और एक वेव अल्लाह नाम का हम लोगों को नाम को मैं प्रैक्टिकली उन्नाव का मल्टीपल वेव्स उल्टी रहे अल्लाह अब आपने यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन्हें यूज़ करना मुझे बेहतर था ना मैं कॉलेज का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल डी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट व्हेन एन नंबर ऑफ वेव्स आर चार्लिंग इन अब रेंडर टाइप्स हम ऑफिस हम लोग बनाएं लीनियर वेव्स हम बनाएं नॉन लीनियर वेव्स हम बनाएं ना वो लीनियर वेव्स आना सुपर बोसी इन्हें इंगल अब ना एम्पलीट्यूड चिरदा है क्यों लीनियर वेव्स आना सुपर बोसी इन्हें इंगल एम्पलीट्यूड चिरदा है क्यों ना नॉन लीनियर वेव्स आना सुपर बोसी but as superposition is under and types of superposition on the linear waves in there but to the non-linear waves in there non-linear waves are angle amplitude large I think linear waves are angle amplitude small I think okay now in superposition is that moon cases are not moon conditions are not particular on the way to learn about indifference run the way to learn about stationary or standing waves in detail and moon are we have to learn about beats okay but I'm going to add indifference like you want अब इंटरफ़ेरेंस आदि के जन एक्सप्लेन जोड़ने वाले लगा रहा हूँ निकला ऑलरेडी वेव ऑप्टिक्स के लिए पार्टिशन तो लगा कार्य माना ये बड़े ही वायरल है अब इंटरफ़ेरेंस ऐसे बारे में यार इट इस एक्चुअली अपने पार्टिशन तो बोले इट इस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ एनर्जी टू वेव्स हैविंग द सेम Amplitude is a constant of the same amplitude. That's what we call nearly the same amplitude. So I repeat once again, two waves having the same wavelength, same frequency, same phase difference or constant phase difference and nearly the same amplitude superimposed, we get the so-called phenomenon of interference. Okay? अब इंटरफ़ेरेंस का बारे में किसी रीड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ एनर्जी चलिए रीजन ले मिनिमम इंटेंसिटी आओ अब आप इंटेंसिटी मैक्स है मतलब रीजन ले की बोल आप इंटेंसिटी मैक्स है मतलब रीजन ले की बोल आप इंटेंसिटी मैक्स है मतलब रीजन ले की बोल आप इंटेंसिटी मैक्स है मतलब रीजन ले की बोल आप इंटेंसिटी मैक्स है मतलब रीजन ले की अब अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इस तरह सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स अगर नया ना हमला इंटरफ़ेरेंस है तो बारे में लेट्स कंसीडर टू वेव्स y1 is equal to a1 sin omega t minus kx उरी वेव 
രണ്ടാമത് വേവ് വൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ടു സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് കെ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് സോ ദർ ഇസ് എ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആവാം ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഇൻ ഡിഫറൻസ് ആണ് അവിടെ നടക്കേണ്ടത് നാവ് ഈ രണ്ട് വേവ്സും സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ അപ്ലൈങ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് സിംപ്ലിഫൈങ് അതിൽ ഞാൻ പോകുന്നില്ല വി ഗെറ്റ് ദ റിസൾട്ടന്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ വൺ എ ടു കോസ് ഫൈവ് The resultant amplitude will be root of a1 square plus a2 square plus 2 a1 a2 cos 5. Now, we already have intensity proportional to a square. But then, we have the difference of the frequency same as omega, omega, same frequency and same wavelength. No, amplitude can be different. Now, now, applying this condition over here, what do you get? Now, we have the intensity will be equal to i1 plus i2 plus 2 root i1 i2 cos 5 so applying this condition over there we get i is equal to i1 plus i2 plus 2 root i1 i2 cos 5 okay appo inga the intensity relation kittiyal namukku rendu karyangalum define cheyam onna maximum intensity adu pole minimum intensity right maximum intensity happens when phi is equal to 1 ഫൈ വൺ ആവുമ്പോഴാണ് മാക്സിമം ഇൻഡെൻസിറ്റി വരുന്നത് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻഡെഫറൻസ് എന്ന് പറയാം എന്താണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻഡെഫറൻസ് സോ ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ വിൽ ബി ഐ മാക്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ഐ വൺ ഐ ടു ഓൾ ദിസ് ക്യാൻ ബി ഫ്രാസ് റൂട്ട് ഐ വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ഐ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ So that is our constructive case in difference and i max is equal to root i1 plus root i2 to the whole square. Now we have to open the question. We have to open the interference. We have to open the question. We have to open the coherent sources. We have to define the different conditions. Okay? So we have to open the same frequency, same wavelength, constant phase difference in the other condition. It is actually the condition for two coherent sources. Okay? So we have to open the question. രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സോഴ്സസിന് ഒരിക്കലും രണ്ട് കോഫറൻ സോഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടെ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഡൗട്ട് ഉള്ളവര് ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് വാച്ച് ദ വീഡിയോ റൈറ്റ് അപ്പോ അടുത്തത് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻഡെഫറൻസ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻഡെഫറൻസ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഫൈ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് അല്ലാണ്ട് എഴുതുന്നത് അവിടെ എന്താ എഴുതേണ്ടത് അറിയോ കോസ് ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എഴുതി പറഞ്ഞാൽ പോയില്ല കോസ് ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ഫൈ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നല്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻഡെഫറൻസ് ആണെങ്കിൽ കോസ് ഫൈവ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ കോസ് ഫൈവ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻഡെഫറൻസ് ആണെങ്കിൽ കോസ് ഫൈവ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ അപ്പൊ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റെ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഐ മിനിമം വെച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു മൈനസ് ടു റൂട്ട് ഐ വൺ ഐ ടു Oh, that is equal to root i1 minus root i2 the whole square. So what is i minimum? i minimum is root i1 minus root i2 the whole square. So i max will be i minimum. Okay. So what is i max by i min ratio? i max by i min. We have to learn a lot of things. So i max by i min ratio. It can be written like this. This is equal to root i1 plus root i2 the whole square divided by root i1 minus root i2 the whole square. Or the denier the a1 plus a2 the whole square divided by a1 minus a2 the whole square. Or in this situation, we will tell you that root w1 plus root w2 the whole square by root w1 minus root w2 the whole square. സ്ലിറ്റ് വെച്ചുള്ളത് നമ്മുടെ വേവ് ഓഫ് ഡിക്സിനെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചാൽ അവിടെ നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഐ മാക്സ് ആൻഡ് ഐ മിൻ ഓക്കെ ആൻഡ് ഓൾസോ റിമംബർ ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ മാക്സിമ ആൻഡ് മിനിമം ഇൻ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പാർ ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് ഇൻ ഡിഫറൻസ് ആണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ പാർ ഡിഫറൻസ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു എൻ ലാൻഡ അല്ലെ അപ്പൊ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു വാൾ ടു പൈ ബൈ ലാൻഡ ഇൻറ്റു എൻ ലാൻഡ അല്ലെങ്കിൽ ടു അപ്പൊ പാത് ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കണം കൺസ്ട്രക്റ്റീവിന് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ പാത് ഡിഫറൻസ് മസ്റ്റ് ബി എൻ ലാൻഡ അതുപോലെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ 
path difference will be 2n plus 1 lambda by 2. Okay, correspondingly phase difference is going to be that will be 2n plus 1 into 2 pi by 2. I mean 2n plus 1 into pi and over phase difference. Okay, now we are going to do interference in the first condition of the first condition for superposition of two waves. Okay. And that is about standing waves. Okay. That is standing waves are like stationary waves. Okay. Standing waves are like stationary waves. We will carry it in the lower corner. And that is, open boundary will be wave reflected out. Now, open boundary is very simple. When the wave is moving from a denser medium to a rarer medium. Denser than the rare media take away with rarely involved. And the open boundary body concentrate. Okay, I think a little string in the okay take a loop. I have the number road attached to you and particular vibration. It can be considered as an open boundary. Okay, that number of the combo it is mobile, right? About the open boundary concentrate or simply denser to a rare medium when a wave is propagating. What happens is at this interface. At this interface, a reflection and transmission occurs. Okay? But reflection of the wave will also be in phase with the incoming wave. But the wave, reflection of the wave, the phase difference on the and this obviously will be in the same phase. Okay? But here and the wave, the open boundary line, reflection of the wave, the phase difference on the wave. In other words, if it is a closed boundary, a rigid boundary in the area. Rigid boundary. Rare medium is the denser medium. If this is the case, what happens is, if it is on the reflected ionization, the wave will undergo a phase difference of pi. If wave in a wave phase difference pi and down, and with that phase difference, it will be reflected back. Okay? Above denser boundary, or rare to denser on a travel in the gill with pi phase to shift and that I'll get into a rigid boundary a little rigid medium in the cover any attack is on a little open boundary a little denser to rare on a travel in the gill out of phase shifted on the villa okay but standing waves are produced here number of boundary you see the rigid boundary will you see okay about a bounded on a number of standing waves in the bottom okay but standing waves in the bottom and the bottom run the waves they will be having the same frequency, same amplitude and everything. But only difference will be, well, also the same idea, the only difference will be, one and all y1 is equal to a sin omega t minus kx angle, matte all y2 is equal to a sin omega t plus kx angle. Which means the direction of propagation is opposite. If you want to use x, x is the propagation direction. अब के इन्हें गुड़े लो अ फैक्टर एक्स आना डायरेक्शन प्रोपगेशन हम गुड़े परमिट करते हैं अब ये बट डायरेक्शन प्रोपगेशन ऑपोजिट जाना बाकी इल्ला टर्म्स उन सेम आना वी विल बी प्रोड्यूसिंग द सो कॉल्ड स्टैंडिंग वेव्स ओके अब ये बट सुपरपोजिशन अप्लाई से दिखाइएंगो वाई इज इक्वल टू y is equal to 2a cos kx sin omega t. Now, we have amplitude in the variety of these one. This is our amplitude a dash. Amplitude in the variety of the 2a cos kx. Okay. But under waves, when they are undergoing the so-called, or when they are undergoing, uh, when they are becoming a stationary wave, what is the same way in the end of the chain? Around the positions. One position, a region of a point of minimum displacement. Now, we have to look at the bear on a, नॉड इन द पॉइंट ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट मैंने बोला कितना बेर है नॉड इन द लिक्यूम एंड द रीजन्स ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अब मैंने बोला कितना बेर है एंटी नॉड इन द लिक्यूम ओके द पॉइंट ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट नॉड इन द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है एंटी नॉड इन द लिक्यूम ओके अब वो मिनिमम नॉड है मैक्सिमम First case is nod to condition for nod. Nod to come on the way. Nod to come on the way. Amplitude minimum. Amplitude minimum is the way that a dash value should be equal to 0. 
And in that case, now we are going to do two segments. Two segments will be coming here. Okay? But two segments are going to be full wavelength. So, now we have a node. This is an anti-node. That is the one, two, three. 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 Right? So, here the condition will be L is equal to lambda. That is the one. L is equal to lambda. But lambda and I am F. Is equal to okay, f is equal to b by lambda and I am right. I'm f2 in the way f2 will be equal to 1 by l root of t by me. 1 by l root of t by me. Or if it had to compare with okay, if it had to do that, if it had to do that, right. And the other e f1 in the third, but in the two say that it is the delay. Get them all this can be written as 2 f1. F2 is equal to 2F1. Okay. That's why we have to do the second element. We have to do the second element. We have to do the to do the second element. We have to do lambda by lambda by two. By L is equal to 3 lambda by two. That's why frequency F3 is Same method. And F3 will be corresponding to 3F1. Or we can write f1 is to f2 is to f3 will be in the ratio 1 is to 2 is to 3 and goes on like that. So remember the condition for a set string, our LR harmonics in both odd and even harmonics are possible there. But fundamental frequency in a way there. But after the segment you remember when the first harmonic is the same and the second one. Second harmonic is the same as the second And in the first over tone is the same as the second harmonic. Fundamental frequency, first harmonic. Second harmonic is the first over tone, second over tone is the same Okay? Now the condition is clear. Right? The condition is clear. Okay. Okay. That's the problem. Transverse vibrations in a stretch string. But the cake is the same as the other one. I have already said it. But the law of transverse vibrations in a stretch string. Stretch is the transverse vibration. It's the law of length. Under. Law of tension and law of mass. Under. Okay. Now, the equation is already there. Right? Fundamental mode in the vibration is the same. 1 by 2 L root of T by mu is the same. Fundamental mode. Now, if we have a T mu constant, angle, F is proportional to 1 by L. That is the law of length. Now, mu is constant, angle, F is proportional to root T. That is the law of tension. L uh, T M back in terms of constant F is proportional to 1 by root mu mu no chana mass per unit length alle. and that is law of mass. But transverse um, law, law in case of a stretch string out of the Okay. Very simple. Eh? Remember that this is a very important concept. Okay. In the other the sound in a question. Sound is the way we are going to do it. Sound is actually a form of energy. Now, sound is a frequency. 20 hertz to 20 kilohertz, 20,000 hertz, we are going to do it. I don't know whether you have heard. There is something that says teen beep. A teenager is going to do it. Teen beep is going to do it. It's a sound. A particular frequency. So v is equal to root of e by rho in the equation of Now this is actually the velocity of sound in a particular medium. When the medium is the sound, the velocity of the sound is the velocity of the e is the bulk modulus of elasticity. So if it is a solid we are referring to, it is y by rho in the way of the Young's modulus of elasticity. In the other, we consider a liquid medium, a fluid angle, bulk modulus of B by rho. Rho is a density. V is equal to root of Y by rho, angle V is equal to root of B by rho. Depends on where the sound is traveling to. Okay? In the other, air load air load not using a microphone or anything. So, air load is sound directed. Which means, we have Newton condition. That is the V is equal to root of P by rho. He considered that the motion of sound in air is an isothermal process. 
but later Laplace introduced a correction there. That is isothermal alla but it is an adiabatic process on the Laplace theory part. And he gave the correct expression for that, the correction factor adding to gamma. And the gamma, our adiabatic constant, alla C P by C V, our gamma. V is equal to root of gamma P by rho is the speed with which the sound is propagating in air. P is the pressure, rho is the density. Okay. Okay. After that, we go the factors affecting the speed of sound or the velocity of sound. Are we going to go to that? But some factors are going to point out here. Don't go to that. One pressure. Pressure is no effect. Reason is there. We are going to say PV is equal to a constant. Alright. PV equal to what? Temperature is a constant. PV is a constant. PV is a constant. Are we going to? We can actually from that find out that P by rho is a constant. But pressure na maachu undeng aur density maaru. Ada idu P by rho will be remaining a constant. But P by rho maari lengil velocity maaru. Illa velocity maari la. Which means the pressure has no effect on the velocity. Ada the temperature. Aba P V is equal to n R T ano nam karay. Alay. Aba rho inu chal mass by volume. P V inu varay na n R T vel. Okay, but P in a word, substitution what I can go, we get that V is proportional to root P in a word. But when the temperature is increasing, velocity increases. Temperature go down, velocity go down, temperature go down, velocity go down. Okay, in here to the density of the medium. But density in a word, depending on P by our relation to the end of life, about V proportional to 1 by root rho. About rho would be a velocity go down. Now, if we see the Niyana, we will add the factor of humidity to explain the other. The presence of moisture in air decreases the effective density. But density is the velocity of the air. Velocity is the density of the air. Velocity is the clear of the air. But in case of hydrogen gas, moisture increases the density of hydrogen gas. Separate it out. Moisture increases the density of hydrogen gas and the velocity hence will decrease. Okay? Marakkara. At the frequency wavelength. Even the end of the day is effective to the end of the velocity of sound. Frequency wavelength. Now, amplitude. Normally, amplitude is effective to the end of the day. But the amplitude is large enough means it may affect. Okay? Sadharana ke dhele, there is no effect for the amplitude. Frequency or wavelength, no effect at all. Amplitude large anna ke madhra, there may be a small effect for because of the amplitude factor. Okay, you don't have to bother about it. In the other number of the condition, a relation between the RMS velocity and the velocity of the sound in the gas. About the particular gas, a gas in the RMS speed on a VRMS in the other. That is equal to root of 3 by gamma into velocity of the sound in the gas. We go over to the other part of the condition, we go over to the other part of the condition, VRMS is equal to root of 3 by gamma into the sound. Okay. अब I hope this much is clear. अब हम लोग law of transverse vibrations बोल रहे हो। अगर शेषम sound इन्हें कुछ आना पड़े शुन्दर इधर था। sound इन्हें कुछ पड़े जब तो हम लोग इधर को बोल रहे हो। sound इन्हें velocity इन्हें आना बोल रहे हो। v is equal to root of e by rho इन्हें बोल रहे हो। depending on the medium, b by rho आगा, लेकिन y by rho आगा इन्हें बोल रहे हो। condition बोल रहे हो। and the factors affecting the sound also I have explained. okay? अगर हम लोग बोल रहे हो, on the stationary waves in air columns आ जंटे कार्य में उन लोग क्लोज पाइप हम उन लोग ओपन चीप वाले में लगा रहा हूँ ओके स्टेशनरी कॉलम्स स्टेशनरी एयर कॉलम्स क्लोज पाइप इन एस वेशन आ क्लोज पाइप तो क्लोज पाइप में तो वाले में वो और एंड जाएगी उल्टा क्लोज डर ओके अब तो एंड क्लोज डर आवा लेकिन इट में भी लाइक डिप्ड इन अ लिक्विड अब देखो और कितने तारीफ बनने चाहिए बड़ा है। उरे क्लोज टेन जन बारे में यहाँ पर नहीं लगा एक्चुअली एक सॉलिड अलग ही लो रिजिड बाउंड्री बोले आना। विच मींस उरे रिजिड बाउंड्री इले दर बी ए नोड फॉर्म देर। इंदा फॉर्म जी ने नोड आना फॉर्म जी ना दर। ओपन बाउंड्री फॉर्म जी ना दर the first situation, first or single segment आना आज मरेना था। अब हम लोग चाहिए ना normally एक tuning fork के अंदर लड़कों, आधे बड़ा कौन डर replace him and we are getting stationary waves inside a column। अब वो इबड़ा हम लोग चाहिए ना आधे एक first segment वाले वो, हम कह रहे हैं, एक wavelength इधर मौत तो आना है। अब इधर ना बारे में तो एक wavelength ने काल भागी हो रही है, one by four तो लाय। 
which means here l is actually equal to lambda by 4 okay l is equal to lambda by 4 appo namukku engena eda frequency is corresponding to what is frequency equal to frequency nu parnja v by lambda yana le so that is equal to v by lambda or we can write engena eda lambda ke pagaram 4 l engena eda v by 4 l the frequency the fundamental frequency is the d v by 4 l okay ini adu pole appo f1 nu velikka adutha case varumbe endu varu length onnu maarunnilla number of moles ullu varunnu maarum alle so this is the second situation okay appo idu nu parayum ethra vena idu lambda by 4 idu lambda by 4 idu lambda by 4 which means 3 lambda by 4 varu adhaayathu l is equal to 3 lambda by 4 aanu varunnathu or namukku edhaan f2 will be equal to v by v by lambda what is the corresponding lambda here parne 4l by 3 alle appo 4l by 3 which means f2 is equal to 3v by 4l ipo nokike f1 vannathu v by 4l aanu f2 vannathu 3v by 4l aanu f3 edukkumbo you will be getting 5v by 4l and it goes on like that okay v the speed of sound in the particular medium Okay. So, we have to say that this is all harmonics. Only the odd harmonics are appearing here. That is V by 4L. 1 into V by 4L. 2 into V by 4L is not. 3 V by 4L is not. Which means only the odd harmonics are appearing here. Even harmonics are absent. Okay. So, this is a closed pipe in the situation. Clear on allow. So, this first one is fundamental frequency. And the first harmonic. Second, इधर मुझे लेना वाला इधर first overtone लेकिन second harmonic, okay? पर second harmonic तो वाला ही मो 3v by 4 लाना अर्थ वाला, clear अलग। इन्हें एक open pipe आने के लिए what is the situation होगा? A closed pipe इधर तो और इन्हें closed आये तो उन्हें अब रे इधर वालों को एक नोड आने के लिए लाये तो। नहीं open pipe आने के लिए what is gonna happen? This is an open pipe। अब open boundary आने के लिए अब रे anti node तो इन्हें form चाहिए ना? Open on again, that is anti-node that is form chain. Now, this is lambda by 4, this is lambda by 4 and this is the length is L. But L is equal to lambda by 4 plus lambda by 4 that is lambda by 2. Or, now, we can say frequency F1 is equal to V by lambda or that is equal to V by 2L. First one is the V by 2L. Okay. Now, let's go to the next one. Second harmonic is the next one. This is the condition for the next condition. And it is under the lambda by four, lambda by four, lambda by four, lambda by four. Total lambda. Abey L is equal to lambda. I know. So F two is equal to V by lambda. I know. Some sure da. Or this is equal to V by L. I know. But first one V by two L. I know. Add to another V by L. I add to F three. Where do we do that? F three will correspond to three V by two L. Which means first one and the V by 2L. Add to the 2V by 2L. Add to the 3V by 2L. Which means if it is not the case of odd harmonics, if it is odd and even harmonics are present here. Okay? Now we have a stretch string. We have odd and even harmonics. That is why if it is both the odd and even harmonics are present here. Okay? Now this is the open pipe and closed pipe condition. Okay, now we have to do the value of V and the value of V. Okay, basic logic, basic idea. Clear on all of them. Okay. Now we have to go on. Now we have to study the interference. We have to study the standing waves or stationary waves. Now we have to study the beats. We have to study the overall derivation. We have to study the basic idea. We have to study the concept. Okay. अब बीट्स इन द बारे में इन्हें आओ। इट्स जनरली नाम से वैक्सिंग एंड वेनिंग इफेक्ट इन आना इन द बारे आना। वैक्सिंग एंड वेनिंग इफेक्ट। डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी वाले पढ़ाने बीट्स इन द बारे इन द बारे इन्हें। अब नंबर ऑफ बीट्स इन द बारे में यार F2 माइनस F1 डेट इस डिफरेंस इन द it is a waxing or waning effect of sound and then it corresponds to the number of beats correspond to F2 minus F1. If beats subbubikin the epidemic of the epidemic, when two waves having nearly the same frequency traveling in the same direction superimpose. Apparana, if beats in the epidemic of the phenomenon, 
ഓക്കെ അപ്പൊ ബീറ്റ്സില് മെയിൻ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ ഒന്ന് ഒരു ട്യൂണിംഗ് ഫോർ രണ്ട് ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ഗിറ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് വയലിൻ സ്ട്രിങ് ഒക്കെ വെച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ലെറ്റ് ഡു എ സ്മോൾ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഓൺ ദി സ്ട്രിങ് ഫോർ ദ സോഴ്സ് ഓഫ് അൺനോൺ ഫ്രീക്വൻസി ഗിവ്സ് 4 ബീറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് വെൻ സൗണ്ടഡ് വിത്ത് എ സോഴ്സ് ഓഫ് നോൺ ഫ്രീക്വൻസി 250 hertz the second harmonic of the source of unknown frequency gives 5 beats per second when sounded with the source of 513 hertz the unknown frequency is abhi question la rendu possibilities aanu ullad ee 250 hertz ulla or tuning fork aanu nammal sound cheyunnu alle appo beats etrayana 4 beats ennaanu parayunnathu which means matte aalude frequency rendu possibilities undu ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് ആകാം ബിക്കോസ് ടു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫോർ ആകാം രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇവര് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക് അതായത് എക്സിന്റെ സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ ഹേർട്സിന്റെ കൂടെ സൗണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അഞ്ച് ബീറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടത് അപ്പൊ എക്സിന്റെ സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക് അപ്പൊ ഇവന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഇതാണ് ഇതാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ രണ്ട് കേസ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോറിന്റെ സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇന്റു ടു ചെയ്താൽ മതി ഇത് ഇന്റു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഫോർ ടു സാർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ വൺ ടു ടു സാർ ഫോർ ഫൈവ് ടു സോ എയ്റ്റ് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇത് ഇന്റു ടു ചെയ്താൽ കിട്ടും ദാറ്റ് വിൽ ലീവ് സിക്സ് ടു സാർ ട്വൽവ് എയ്റ്റ് നയൻ ഫോർ നയൻറ്റി ടു അപ്പൊ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി അല്ലെ ഫൈവ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫോർ നയൻറ്റി ടു ഇനി അവരെന്താ പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടീനിന്റെ കൂടെ സൗണ്ട് ചെയ്തപ്പോ അഞ്ച് ബീറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടത് അപ്പൊ ഫൈവ് സീറോ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റ് എത്രയാ അഞ്ചല്ലേ ഫോർ നയൻറ്റി ടു മൈനസ് ഇത് അഞ്ചാണോ അല്ല സോ വാട്ട് ഇസ് ദി ആൻസർ ആൻസർ ഇസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എങ്ങനെ ആൻസറിലേക്ക് വന്നേ സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ ഇവന്റെ സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക്കും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടീനും വെച്ച് സൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് വരണം ഡിഫറൻസ് ബീറ്റ്സ് അഞ്ചാണ് ഓക്കെ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതല്ല ആൻസർ ഏതായിരിക്കണം ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഷുഡ് ബി ദി ആൻസർ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം ഇത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റീവൈൻഡ് ചെയ്ത പോർഷൻ ഒന്നും കാണുക ദ പോയിന്റ് വിൽ ബി ക്ലിയർ ഫോർ യു ഓക്കെ ഒരു ദിവസം കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ Beats are produced when two progressive waves of frequencies, 256 Hz and 260 Hz superimpose. Then the resultant amplitude changes periodically with frequency of. Now the question is, how does the resultant amplitude change? Resultant amplitude is the frequency of the frequency. Now the question is, how does the resultant amplitude change in the frequency of the frequency? It is the frequency of the beat frequency. Nothing else. ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു വേ ഫോം ഫ്രീക്വൻസി എത്ര തന്നിട്ടുള്ളത് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സും മറ്റത് ടു സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലെ അപ്പൊ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സും ടു സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പൊ ഇവരുടെ ബി ബീ ഫ്രീക്വൻസി തന്നെയാണ് ദ ഫ്രീക്വൻസി വിത്ത് വിച്ച് ആംബിറ്റ് ചേഞ്ച് വിച്ച് മീൻസ് ഫോർ ഹേർസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എളുപ്പമല്ലേ അപ്പൊ ആംബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് ബീ ഫ്രീക്വൻസി തന്നെ ഫോർ ഹേർസ് തന്നെ ഓക്കെ വി ഡു വൺ ഡി ഒരു ക്വസ്റ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് മാറാം ഓക്കെ വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ് വെൻ ടു വേവ്സ് ഓഫ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ഫ്രീക്വൻസീസ് N1 and N2 are produced simultaneously. Then the time interval between the successive maximizes. Now we have two questions. We have two questions. One is, the time of maximum and minimum is the time of the beats. In the beats. In the beats. In the maximum condition when the times in the world, t is equal to 0, 1 by f1 minus f2, 2 by f1 minus f2, etc. These times are the maximum condition when the world. അതുപോലെ മിനിമയുടെ കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എഫ് വൺ മൈനസ് എഫ് ടു കോമ ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എഫ് വൺ മൈനസ് എഫ് ടു കോമ എക്സെട്രാ ഓക്കെ നമ്മൾ ആ നമ്മുടെ ആ ബീറ്റ്സിന്റെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് എടുത്താലും അവിടെ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു മാക്സിമാസ് അല്ലെങ്കിൽ ടു മിനിമാസ് രണ്ട് എടുക്കുമ്പോഴും സെയിം റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് വരാൻ
അപ്പോൾ മേക്ക് ഷുവർ ദറ്റ് യു പ്രാക്ടീസ് മോർ പ്രോബ്ലംസ് ഫ്രം ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് ബീറ്റ്സ് അപ്പൊ ബീറ്റ്സ് തിയറി മൊത്തം വാരി വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ആവുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വന്നത് ഐ ഹോപ്പ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു കെൻ ആസ് മീ ഓക്കെ റൈറ്റ് ഐ ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു ആസ് സോൺ ആസ് പോസിബിൾ റൈറ്റ് അപ്പൊ ഇതാണ് ബീറ്റ്സിന്റെ ഐഡിയ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ദ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഓഫ് ദ ചാപ്റ്റർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ഡോപ്ലർ എഫക്ട് ഡോപ്ലർ എഫക്ട് ഒരിക്കലും ഞാൻ കീമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്തപ്പോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ഐ ജസ്റ്റ് റിമൈൻഡ് ഇറ്റ് ഫോർ യു ഗൈസ് ഇപ്പൊ ഡോപ്ലർ എഫക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ അപ്പാരൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി വെൻ ദർ ഇസ് എ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സോഴ്സ് ആൻഡ് ദ ലിസ്ണർ സോഴ്സ് ലിസ്ണർ തമ്മിൽ വെൻ ദർ ഇസ് എ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ദ അപ്പാരൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡോപ്ലർ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് Okay, and in general, it is given by mu dash is equal to mu into v plus or minus v l divided by v plus or minus v s. This is our general equation. V plus or minus v l divided by v plus or minus v s. Okay, if you have a wind velocity, you can account for that. Plus v w along either direction. Now, that is the direction. Wind velocity, you can account for that. Plus v w. ഓക്കെ അപ്പോ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഇത് ഇനി സ്പെസിഫിക് സിറ്റുവേഷൻസ് കാണും അപ്പൊ ഇവിടെ ഓർത്തിലൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ കണ്ടീഷൻ വി എൽ ഇതിന്റെ സോഴ്സ് ഓക്കെ സപ്പോസ് ഇയർ മൂവിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ഈച്ച് അതർ നമുക്ക് സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിൽക്കുന്നു ട്രെയിൻ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു ട്രെയിൻ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് കൂടുവോ കുറയോ ട്രെയിനിന്റെ സൗണ്ട് കൂടുവോ കുറയോ കൂടും അല്ലെ ട്രെയിനിന്റെ സൗണ്ട് കൂടിയാൽ അവിടെ നമുക്ക് പറയാം ദ അപ്പാർ ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ഇൻക്രീസിംഗ് ട്രെയിൻ ദൂരേക്ക് പോകുമ്പോഴോ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് കുറയും കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് കുറയുമ്പോ അപ്പാരൻ ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ഡിക്രീസിങ് അപ്പൊ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോ അപ്പാരൻ ഫ്രീക്വൻസി കൂടും ദൂരേക്ക് പോകുമ്പോ അപ്പാരൻ ഫ്രീക്വൻസി കുറയും അല്ലെ അപ്പൊ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോ അപ്പാരൻ ഫ്രീക്വൻസി കൂടണമെങ്കിൽ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോ അപ്പാരൻ ഫ്രീക്വൻസി കൂടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്റർ കൂടണം ഡിനോമിനേറ്റർ കുറയണം വിച്ച് മീൻസ് മ്യൂ ഡാഷ് വിൽ ബി മ്യൂ ഇൻ ടു വി പ്ലസ് വി എൽ ബൈ വി മൈനസ് വി എസ് Okay. In the other situation, if they are moving away from each other, if they are moving away from each other, then mu dash will be equal to mu into v v minus v l by v plus v s. Why? And what that? Because if we do it, we will move. Even the frequency is going. All right. Why? Sound is going. Which means numerator is going. Now denominator is going. ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് എടുക്കുമ്പോഴും ഇവിടെ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റർ റെസ്റ്റിലും ആകാം ഓക്കെ അപ്പൊ റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ അവരുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് വെലോസിറ്റി സീറോ എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി നോ അതർ പ്രോബ്ലം റൈസിന്റെ ഓക്കെ ഇവിടെ വി എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് ആണ് കേട്ടോ പ്ലസ്റ്റിൽ നോർമലി തരും ത്രീ തേർട്ടി എന്നോ ത്രീ ഫോർട്ടി ടു എന്നൊക്കെ തരും ഓക്കെ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ യു കെൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ത്രീ ഫോർട്ടി ആൻഡ് ഓഫ് ദ വെസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കേസ് ഇതാണ് സപ്പോസ് ഈ രണ്ട് പേരും നമ്മുടെ സോഴ്സും ലിസ്ണറും സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിച്ചു ലിസ്ണർ ഇങ്ങോട്ട് സോഴ്സും ഇങ്ങോട്ട് ദേ ആർ മൂവിംഗ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ദ സോഴ്സ് ആൻഡ് ദ ലിസ്ണേഴ്സ് ആർ മൂവിംഗ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ മീൻസ് ദെൻ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് അപ്പാൻ ഫ്രീക്വൻസി ബിക്കംസ് വി മൈനസ് വി എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ വി മൈനസ് വി എസ് രണ്ട് മൈനസ് എടുത്തു അപ്പൊ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഓർത്ത് വെക്കുക നിങ്ങൾ ബാക്കിയെല്ലാം ലോജിക്ക് വെച്ച് ഞാൻ കൺവെൻഷൻ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചല്ല പറഞ്ഞത് ഒരു കൺവെൻഷൻ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് കൂടും കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് കൂടുമ്പോ അപ്പാരൻ ഫ്രീക്വൻസി കൂടണം എന്ന കൺസെപ്റ്റിലാ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ കൺവെൻഷൻ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് മാത്രം കൺവെൻഷനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കൺവെൻഷൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല സെപ്പറേറ്റ്ലി ഇത് മാത്രം ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഡോപ്ലർ എഫക്ട് ഡോപ്ലർ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നതാണ് കേട്ടോ ചാൻസസ് ആർ വെരി ഹൈ Okay, so I hope uh, you were able to follow the chapter of Reeves. It's a little lengthy I go video, I know that. But try to watch till the end of the video uh, because it will be beneficial for you. Okay, so uh, I'm winding up until we meet again. Thank you.